एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन अब आप देख सकते हैं ये जो अपना हमारा एनवायरनमेंट का ये जो जो पहली पिक्चर ही आपको दिख रही है आ, बहुत सारी चीजें नेचर से आती हैं वो भी हम ब्रीद करके अंदर लेते हैं बहुत सारी चीजें फैक्ट्री से वहीकल से आती हैं वो भी हम ब्रीद करती हैं एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज ऑन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर सो वॉट एपन्स दैट और एटमोसफेयर हैज रिसीव स्मोक एंड अदर पॉलिटेंट्स फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स फ्रॉम मेनी नेचुरल प्रोसेस सच एज वॉल्केनोज नेचुरल फायर्स एंड डस्ट स्टॉम एटमोसफेयर में नेचुरल प्रोसेस के तहत चाहे वो वॉल्केनो की वॉल्केनिक इफेक्शन के रूप में हो चाहे वो नेचुरल फायरस जो आ जाती है उसके रूप में हो या कई बार धूल भरी आधियाँ चलती हैं उसके रूप में हो बहुत सारी चीजें एटमोसफेयर से में आती हैं बट दायोस्फेयर डज हैव मीन्स फॉर रिमूविंग एसिमिलेटिंग एंड रिसाइकलिंग दीज नेचुरल पॉलिटेंट्स दे डिस्पर्स एंड डायल्यूट इन द एटमोसफेयर देन दे सेटल और कम डाउन टू अर्थ बाया प्रसिपिटेशन एंड पॉइजनस गैसेज are converted to harmless products by soil microorganisms thus keeping the natural inputs of pollution well below a threshold level ye jo paragraph maine red mein yahan par diya hua hai isko aap thoda sa samajhne ki koshish kijiyega jo biosphere hai what is biosphere the sphere where life can exist so biosphere does have means of removing assimilating and recycling these natural pollutants agar hamare biosphere mein नेचुरल प्रोसेस के द्वारा कोई पॉल्यूटेंट आ गया है तो हमारे बायोस्फेयर में ये कैपेसिटी है कि वो इस पॉल्यूटेंट को एसिमिलेट करे इसको रिसाइकिल कर दे और इसको नेचुरल पॉल्यूटेंट्स को नेचर में से हमारे बायोस्फेयर में से हटा दे दे डिस्पर्स एंड डाइल्यूट इन इन द एटमोस्फेयर और उसको फिर वो आपके जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं वहां से हटा करके डायल्यूट कर सकने में सक्षम है Then they settle or come down to earth by a precipitation. जब ये यहाँ से हट के कहीं दूसरी जगह जाएंगे या एटमोसफेयर में जाएंगे तो फिर ये प्रसिपिटेशन के रूप में आएंगे या पॉइजनस गैसेस के रूप में आएंगे या किसी हार्मलेस प्रोडक्ट के रूप में सॉइल में चले जाएंगे और सॉइल में फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी टेक केयर करते हैं एंड ओवरऑल क्या होता है कि हमारा जो बायोस्फेयर है अगर इसमें पॉलिटेंट्स एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन तक है तो we can manage that 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 our biosphere can keep our environment uh, pollution free however what happens that the human input of pollutants are overloading the natural systems and it has been calculated that human sources exceed those from natural sources by 10 to 1000 fold depending on the particular uh, particular pollutant but hota kya hai नेचर में व्हेन 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 द नेचुरल साइकिल इज टेकिंग प्लेस नेचर हैज द कैपेसिटी टू रिमूव ऑल द पॉल्यूटेंट्स ऑल द नेचुरल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट वी ह्यूमन बीइंग्स वी आर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स इन सच ए हाई कंसंट्रेशन दैट इज 10 टू 1000 फोल्ड हम उसको कर रहे हैं पैदा कर रहे हैं तो वो नेचर अपने आप में उसको रिसाइकिल करने में उसको एसिमिलेट करने में उसको आपके एनवायरमेंट से बाहर करने में सक्षम नहीं हो पाती जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं दूंगा पहले भी मैंने आपको बताया था अगर हम नॉर्मल एयर का कंपोजिशन देखें तो नॉर्मल एयर कंपोजिशन और कंपोजिशन ऑफ क्लीन एयर इज वी हैव 78.084 परसेंट बाय वॉल्यूम वी हैव नाइट्रोजन देन 20.94 परसेंट ऑक्सीजन देन 0.934 परसेंट ऑर्गन देन 0.03 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड देन देर इज अटल परसेंट ऑफ मिथेन देन हाइड्रोजन then rest of the uh, percentage which is uh, i suppose is uh, very less than than 1% are other gases which are present in the atmosphere so the sources hain uh, of air pollutants in the in their effect and their impact the sources hain air pollutants ke for example smaller sources these use gas stations solvents and fumes from manufacturers etc तो जो 23% जो सोर्सेज हैं ये बहुत छोटे छोटे सोर्सेज हैं जो हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं लार्ज फैसिलिटीज इंक्लूड पावर प्लांट्स जैसे कोल को कोयले से जब हम बिजली पैदा करते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा जो एटमोस्फेयर है पॉल्यूट होता है 31% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द लार्ज फैसिलिटीज 31% कंट्रीब्यूटर्स एयर पॉल्यूशन इज फ्रॉम द लार्ज फैसिलिटीज जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट एयर के पॉल्यूशन में करती हैं, वो है वेहीकल्स एंड अदर इंजन यू कैन सी दैट 46 परसेंट ऑफ दी 
total pollutants which are causing air pollution they are coming either from the vehicles and or from the other engines which are being run for different activities of the human being so you can see that uh, 20 only a small uh, uh, percent that's 23 percent is coming from smaller sources 31 percent is coming from large facilities and 46 percent is coming from vehicles and other engines which are being used by each household nowadays then what happens is that in large measures air pollutants are direct and indirect by products of burning coal gasoline and other fossil fuels तो जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कहां से आ रहे हैं अगर हम एक 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 सर्वे करने की कोशिश करें स्वयं के आधार पर भी करें तो नॉर्मल केस में ये किसी भी किसी चीज के बर्निंग की वजह से आ रहे हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में आ रहे हैं वो चाहे कोल की बर्निंग से हो चाहे वेहकल्स में गैसोलिन की बर्निंग की वजह से हो या अदर लिक्विड फ्यूल्स पेट्रोलियम की बर्निंग से आ रहे हो और रिफ्यूज जो हम अन्य कचरा जलाते हैं उसकी रूप से आ रहे हो they all are coming as by products these fuels and wastes are organic uh, uh, and with complete combustion the by products are co2 and water vapor however their complete oxidation rarely takes place jab uh, jab complete oxidation agar ho jaye uh, kisi by product ka to wo utna zyada harmful nahi hota hai but complete oxidation is very rare so when the complete oxidation is not there the by products such as carbon dioxide and water vapor these are produced these are again harmful to the atmosphere to, uh, and they act as a pollutant uh, in addition to these fuels or refuse uh, contain uh, impurities or additives and these are also emitted into the air when burned so ye jo gases hain inke alawa bahut sari impurities jab in by products ko jalate hain refuse ko jalate hain to impurities ya additives bhi atmosphere mein aa jate hain और हम हमारा एटमोसफेयर पोल्यूट हो जाता है तो कुछ इसमें से क्या होते हैं सम ऑफ दीज डायरेक्ट पोल्यूटेंट्स प्रोडक्ट्स फर्दर रिएक्ट विद द एटमोसफेयर एंड प्रोड्यूस एडिशनल इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स मैं आप आगे आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे ये बाय प्रोडक्ट्स दूसरे बाय प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर के हमारे एटमोसफेयर में एडिशनल इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके पोल्यूशन क्रिएट करते हैं we may say that air pollution results from gaseous emissions from mainly industry thermal power stations automobiles domestic consumption so hum ek agar broad category mein uh, dalne ki koshish kare ki gaseous pollutants kahan se aate hain to hum keh sakte hain ki industry se aate hain ye thermal power plants se aate hain ye automobile se aate hain aur jo gharon mein hum anya vibhinn prakar ke domestic combustions karte hain wahan se gaseous pollutants bahar nikal ke hamari एयर को पोल्यूट करते हैं इस तरह से ये हमारी एयर पोल्यूशन होती है अगर हम इस 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 पाई डायग्राम को देखें तो इसमें आप देखिए जो मेजर चंक है इस तरफ का आपके राइट हैंड साइड में गैसोलिन पावर्ड कार्स एंड ट्रक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 42 टू परसेंट कंट्रीब्यूटर्स इन दी एयर एटमोस्फेयर तो एयर के एटमोस्फेयर को सबसे ज्यादा अगर कोई पोल्यूट कर रहा है अप टू दी एक्सटेंट ऑफ फोर्टी टू परसेंट इट इज दी गैसोलिन पावर्ड कार्स एंड ट्रक्स एंड अदर वेकल देन देर आर एयरक्राफ्ट ट्रेन कॉमर्शियल इक्विपमेंट्स एंड अदर मोबाइल फोर्सेज जो 16 परसेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं एयर को पॉल्यूट करने में उसके बाद 21 परसेंट जो कर रहा है मिसलिनियस प्रोसेस बहुत सारी प्रोसेस हम लोग ऐसी करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की गैसेज निकलते हैं इंक्लूडिंग फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें हम ए सी यूज करते हैं ए सी इज अगेन प्रोड्यूसिंग वार्म एयर विच इज अगेन पॉजिंग पॉल्यूशन इन द एटमोस्फेयर तो इस तरह के मिसलिनियस प्रोसेस का जो इम्पैक्ट है दैट इज ट्वेंटी वन परसेंट नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर ओनली टू परसेंट जो मैंने आपको बताया वॉल्कनिक इफेक्शन से है एथवेक से है या नेचुरल फॉरेस्ट फायर से है उनका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज ओनली टू परसेंट और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्शन की वजह से एयर पॉल्यूशन है दैट इज ऑल्सो वेरी लेस दैट इज ओनली थ्री परसेंट एटमोस्फेरिक एयर में केवल तीन परसेंट पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस या पेट्रोलियम प्रोडक्शन के माध्यम से आता है देन फ्यूल कम्बेशन फॉर स्टेशनरी सोर्सेज सॉल्वेंट इवेपोरेशन एंड सर्फेस कोटिंग एक्सेट्रा जो हम 
अपने घरों में सरफेस कोटिंग पेंट्स के माध्यम से करते हैं या कहीं पर दूसरे तरह का क्यूर बर्न करते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल एट परसेंट दैट कंट्रीब्यूट एट परसेंट और इसी तरह से वेस्ट डिस्पोजल कॉजेज ओनली फाइव परसेंट ऑफ दी पॉल्यूशन जो जो सबसे बड़ा एक कारण हमारे सामने आज की तारीख में हमें में नजर आता है दैट इज इंडस्ट्रियल इमिशन और आप जानते हैं इवन एवरीवेयर दिस इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी तो वी हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अवर एनवायरनमेंट तो व्हाट हैपेंस इज दैट देर आर ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर द मेजर सोर्स ऑफ गैशियस पोल्यूशन एंड द चीफ केसेज आर आइदर सल्फर ऑक्साइड्स और दी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं दे प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ गैसेज which cause pollution in the atmosphere then the fertilizer industry releases oxides of nitrogen and dust particles of microscopic size which cause pollution in the environment or pollution of the air the dust particles may be evolved from the process of dyeing burning calcining grinding screening mixing and packaging so jo bhi prakriya hum apni industry mein apna rahe hain chahe wo kisi ki grinding kar rahe ho चाहे किसी चीज को सुखाने के लिए कर रहे हो चाहे वो किसी चीज की स्क्रीनिंग कर रहे हो स्क्रीनिंग मीन हम सेपरेट करना चाह रहे हो डिफरेंट पार्टिकल्स को या हम किसी किन्हीं दो कंपाउंड्स को मिक्स करना चाह रहे हो पार्टिकल्स को या पैकेज करना चाह रहे हो ऑल दीज मेटीरियल ऑल दीज पोल्यूशन आर कमिंग फ्रॉम दीज डिफरेंट एक्टिविटीज इन सारी गतिविधियों से भी पॉल्यूशन रिलीज होकर के एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं इसी तरह से हम एग्जाम्पल देते हैं सीमेंट डस्ट सीमेंट डस्ट इज ए कॉमन एयर पॉल्यूटेंट around cement factories and construction sites which emit plenty of dust which is potential health hazard chemically it is a mixture of oxides of aluminum silica potassium calcium and sodium dekhiye dekhne mein hame aisa nahi lagta hai ki cement ki wajah se bhi koi pollution ho sakta hai lekin jo log stone crushers mein kaam karte hain jo log kitar cement ki process mein kaam karte hain they know that their uh, their nostrils their unki jo nasal uh, system hai usme bahut sara uh, ye cement ki dust jama ho jati hai which causes a different kind of problem in them so this is how atmosphere looks like uh, where the industrial areas are aap dekh sakte hain ki bahut bada industrial area uh, bahut zyada gases hamari industrial area se leak hoti hain aur wo hamare atmosphere ko pollute karti hain इसी तरह से मैंने आपको बताया आजकल हर जगह हमको अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वी हैव स्टार्ट स्टोन क्रशर्स एंड हॉट मिक्स प्लांट विच आर आल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम जिसको कहते हैं लेवल इन सच एरियाज ऑफ स्टोन क्रशिंग आर मोर देन फाइव टाइम्स द इंडस्ट्रियल सेफ्टी लिमिट आवाज फिर ब्रेक हो गई सर आवाज नहीं आ रही है साउंड इज नॉट कमिंग सर सर डिस्कनेक्ट हो गए आप म्यूट हैं अभी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर सर अनम्यूट कर लीजिए आप म्यूटेड हैं अच्छा ठीक ओके नाउ नाउ आई एम ऑडिबल ना फाइन है हाँ अब ठीक है सर इट्स फाइन हाँ ये डॉक्टर साहब प्रॉब्लम आती रह रही है पिछले कई दिनों से आ, हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं हरिद्वार में जी जी आ, ये नेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम इशू रहेगा वर्चुअल मोड का ये लिमिटेशन है सर हाँ ये लिमिटेशन है डॉक्टर साहब सो वी हैव टू बियर विद दिस हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है बीच में आ रही है 
पेंट करते हैं दरवाजों को आप पाते हैं कि उसमें से अजीब तरह की स्मेल आ रही है जो आपके घर की एयर को पोल्यूट कर रही है जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने एक पाइप या ग्राफ में भी आपको दिखाया था कि जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स एयर पोल्यूशन के लिए हैं दैट वाज अगर आपको याद हो 46 परसेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर तो यानी कि जो व्हीकल्स हम चलाते हैं जो भी व्हीकल्स हम व्हीकुलर मींस हम ट्रांसपोर्टेशन की यूज कर रहे हैं दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स सो द टॉक्सिक व्हीकुलर एजॉस आर सोर्सेज ऑफ कंसिडरेबल एयर पोल्यूटेंट्स नेक्स्ट ऑनली टू थर्मल पावर प्लांट देखिए इसमें एक चीज और आप ध्यान में रखिए जो हमारे व्हीकुलर एग्जॉस्ट हैं वो और थर्मल पावर प्लांट ये मैक्सिमम एयर पोल्यूटेंट्स को पैदा करते हैं the ever increasing vehicular traffic density has posed a continuous threat to the ambient air quality aur hamare hamare desh mein nahi har jagah vehicles ki tadad nit pratidin badhti chali ja rahi hai as a result what is happening the concentration of toxic gases in our ambient air is increasing it is crossing the limit ये एक लिमिट को क्रॉस कर रहा है और एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स हमारे लिए बन रहा है देर आर ओवर 300 मिलियन कार्स ट्रक्स एंड बसेस इन द वर्ल्ड ओवर एंड देयर नंबर इंक्रीजिंग रैपिडली तो 300 मिलियन 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख तो अब आप 10 लाख को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने भी मिलियन कार्स हमारे उतने लाख कार ट्रक और बसेस हमारी पूरी दुनिया में हैं। इंडिया का अगर हम नंबर दें तो इंडिया है ओवर 30 मिलियन व्हीकल्स यानी कि 300 लाख व्हीकल्स हिंदुस्तान में हैं। मोर देन 65 परसेंट टू व्हीलर्स ऑपरेटिंग ऑन पेट्रोल और इनमें से 65 परसेंट जो टू व्हीलर्स हैं वो पेट्रोल पर चलते हैं कुछ डीजल पे भी चलते हैं पर ज्यादातर हमारे जो व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल पर चलते हैं in all the major cities of the country about 800 to 1000 tons of pollutants are being emitted into the air daily bhai ab aap dekhiye the the amount of pollutants kitna zyada pollutant hum roz ka roz air mein dal rahe hain 800 se lekar ke 1000 ton tak ka pollutants air pollutants hum atmosphere mein roz de rahe hain of which 50% comes from automobile sector जो 800 सपोज कर लीजिए हम आठ सौ टन पॉलिटेंट अगर पर्यावरण को दे रहे हैं तो उसका 50 परसेंट यानी चार सौ टन पॉलिटेंट कहा से आ रहा है वो व्हीकल से आ रहा है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के माध्यम से हमारे इसमें आ रहा है जो हमारे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इनमें व्हीकल्स का एग्जॉस्ट जो करता है उसका जो कंट्रीब्यूशन है सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स 5% is coming from different hydrocarbon 30 to 40% is coming from uh, a, a, a different kinds of oxides and uh, um, uh, 30% is coming from different kinds of uh, uh, different kinds of uh, suspended particulate matter jo sheher is tarah ke hain for example delhi during peak traffic hours automobiles of all classes emit as much as 700 kg carbon dioxide 250 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड 60 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो अब आप इस सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कितना ज्यादा ऑटोमोबाइल से पॉल्यूटेंट एटमोसफेयर में रिलीज हो रहा है अभी आप लोगों ने एक न्यूज पढ़ी होगी बार बार ये आ रहा था कि कोविड 19 का एक इम्पैक्ट हमने एटमोसफेयर में देखा कि दिल्ली की हवा हमें साफ दिखाई दी क्यों दिखाई दी बाकी चीजें तो सामान्य थी केवल व्हीकल्स नहीं चल रहे थे सड़कों पे उसकी वजह से हवा साफ दिखाई दे रही थी इवन बहुत दूर से जहां से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं वहां से वो पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थी दिल्ली के भी कुछ हिस्सों से वो दिखाई दे रही थी क्यों क्योंकि जो एटमोस्फेयर हमारा था इट वॉज क्लीन देर वॉज नो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटर एटमोस्फेयर तो वी वर एबल टू सी द हिमालय इवन सिटिंग इन डेली और 
or places uh, at parts in place. The two wheelers and three wheelers contribute 60% of the total carbon monoxide and 83% of the total hydrocarbons, whereas heavy traffic vehicles 55 to 80% of the oxides of nitrogen. So, we can say that the two wheelers and three wheelers have a lot of yogdan air pollution to atmosphere release. Yet, we have a lot of money, especially the trucks. और जो डीजल ड्रिवन व्हीकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, पर हमारे टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। It is estimated that a car without cleaning device on burning 1,000 liter of fuel emits 350 kilograms of carbon monoxide, 0.6 gram of sulfur dioxide, 0.1 kilogram of lead and 1.5 kilogram of oxygen. ये कार अगर वो 1000 लीटर फ्यूल बर्न कर रही है, तो उसमें से कितना पॉलिटेंस निकलता है? 350 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, 0.6 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, 1.1 किलोग्राम लेड निकलता है, 1.5 किलोग्राम एसिडम निकलता है, ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं एयर पॉलिटेंस के लिए। तो the sources of emission in automobiles are exhaust system, exhaust से निकलता है, fuel tank and carburetors हैं, crank cases हैं। ये सब जो है उससे ये पोल्यूशन सिंक होता है। The exhaust produces many air pollutants, including unburned hydrocarbon, carbon monoxide, and oxides of nitrogen. The exhaust क्या करता है? इन सब चीजों को यूज करता है। ये ये जो हमारा ग्राफ दिखा रहा है, it is showing that what is the source, for example, carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? ऑन रोड वेकल्स, ऑन रोड वेकल्स से 60 परसेंट कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है। इसी तरह से मिसलिनियस एक्टिविटी से 8 परसेंट कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है। नॉन रोड इंजन्स एंड वेकल्स से 19 परसेंट कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है। अब बाकी जो रिमेनिंग सोर्सेस on-road vehicles are there. If you look at the nitrogen oxides, you find that 30% nitrogen oxide is being released from on-road vehicles in the atmosphere. Then 28% from the fuel combustion or the electricity, electric utility is coming. Non-road engine and vehicles are contributing 19% of the nitrogen oxides in the atmosphere. Then fuel combustion industries are producing 13% of the nitrogen oxide in the atmosphere. Rest of the uh, contributors are uh, uh, something is contributing only 5% or 2-5% are contributing. Now, uh, sulfur dioxide. 67% uh, of the sulfur dioxide, which is the major air pollutant, 67% is coming from combustion electric utility, fuel combustion and electric utility. Fuel is और इलेक्ट्रिक यूटिलिटी के जलने से 60 परसेंट सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। बाकी 17 परसेंट कंबेशन इंडस्ट्रियल से आ रहा है और थोड़ा-थोड़ा करके बाकी अन्य फैक्टर्स हैं, but major is coming from the vehicles। अगर हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोंड्स देखें, हाइड्रोकार्बन्स देखें, तो य मैक्सिमम जो पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं वो या तो सॉल्वेंट यूटिलाइजेशन से आ रहे हैं 30 परसेंट या फिर ऑन रोड वेकल्स से आ रहे हैं 29 परसेंट तो आप देख सकते हैं कि वेकल्स का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एयर को पॉल्यूट करने में इसी तरह से जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकुलर मेटर जैसे मैंने आपको बताया जिनका साइज टेन माइक्रोग्राम से कम होता है पी एम टेन भी हम उनको बोलते हैं उसमें भी आप देखिए फ्रोल कम्बेशन से फिफ्टीन परसेंट पार्टिकुलर मेटर एटमोसफेयर में आ रहा है इसी तरह से मिसलिनियस मेटर से 19 परसेंट आ रहा है, जबकि नॉन रोड इंजन एंड वेकल्स से 15 परसेंट आ रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो वेकलर इमिशंस हैं, वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स से हमारे यहाँ पर इसके पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हम अपनी एयर की बात करें, so the catastrophic accident at Chernobyl in USSR in April 1986 is the biggest example of pollution that is being caused by thermal power stations. 
चेरनोबिल की घटना जो 1986 में हुई है बहुत आप में से शायद कितनी लोग उस समय होंगे लेकिन जो सीनियर कलीग्स मेरे बैठे को सुन रहे होंगे तो एक बहुत बड़ी न्यूज थी 1986 में कि कैसे पावर प्लांट से चेरनोबिल में ये रेडियो एक्टिविटी रिलीज हो गई थी रेडियो एक्टिव मिशन में पेनिट्रेट थ्रो बायोलॉजिकल टिश्यूज इन ए मैनर एनोलॉग टू टाइनी बुलेट्स तो जो रेडियो एक्टिव जो इमिशन है वो ह्यूमन टिश्यूज को बायोलॉजिकल मटेरियल को इसी तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं जैसे बुलेट जैसे बुलेट आपके किसी के शरीर को पेनिट्रेट करके जा सकती है इसी तरह से रेडियो एक्टिव मिट्टी भी पेनिट्रेट करके शरीर में जा सकती है एंड दे लीव नो विजिबल मार्क्स सबसे खास बात रेडियो एक्टिविटी की पेनिट्रेशन की है कि ये कोई विजिबल मार्क्स भी हमारे शरीर पर नहीं छोड़ते हैं और और हम इसको एकदम से फील भी महसूस फील भी नहीं करते बट दे आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन सेल बट इनका जो इम्पैक्ट है वेरी डेंजरस ये जो हमारे शरीर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको फर्दर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम कर सकते हैं इन हाई ग्रोजेस रेडिएशन में कॉज एन एफ डेमेज टू इवेंट सेल डिविजन इन लो डोजेस इट में डेमेज टू डी एन तो ये जो रेडिएशन uh, है ये हमारे सेल की डिवीजन को रोक सकता है सेल डिवीजन नहीं होगी तो सेल का रिपेयर हमारी बॉडी में नहीं होगा ह्यूमन बॉडी में डिके शुरू होना हो जाएगा और अगर लो डोजेज में है तो ये बॉडी के डीएनए को कमजोर करेगा डीएनए को कमजोर करेगा तो म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं यार and there are a number of thermal power stations and super thermal stations in the country the national thermal power corporation which we call ntpc kehte hain has set up mammoth coal powered power stations to augment the energy generation of our country theek hai hum sab ko energy ki avashyakta padti hai kisi bhi kaam ko pura karne ke liye we require energy energy can be produced ya thermal power plants se kar sakte hain hum radioactive power plants se kar sakte hain hum कोल पावर प्लांट से कर सकते हैं तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं हम डिफरेंट मीन्स को पैदा कर रहे हैं कि हमारी जो थर्मल जो जो जो, जो थर्मल स्टार्टा है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं द कोल कंजम्पन ऑफ थर्मल प्लांट्स इज सेवरल मिलियन टन द चीफ पॉलिटेंट आर फ्लाई एस सल्फर डाइऑक्साइड एंड दर गैस आप आते हैं कि हर दिन हजारों टन की मात्रा में हम जो है इनको कम्बशन पैदा करते हैं वो कोयला जलाते हैं जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अन्य हाइड्रोकार्बन निकलते हैं जो हमारे एयर की कंसंट्रेशन को गड़बड़ाते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं 